हेलो एंड वेलकम टू आकाश बाइजूज लाइव सेशन वेल दिस इज द न्यूज चैनल फ्रॉम आकाश बाइजूज एंड आई एम पुष्पेंदु लेट मी वेलकम यू वंस अगेन टू द लाइव सेशन वेर वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम चैप्टर गुड इवनिंग एवरी वन आई सी माई स्टूडेंट ज्वाइनिंग सो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ सो दैट ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन इट्स राइट सेवन फ्राइडे आई अंडरस्टैंड इट्स फ्राइडे बट yes i know that you are definitely going to join and we will do a very good session for today let's see who all are here live with me hello sir good evening good evening swamya kiran hi good evening rajnish good evening sushmita good evening komal morya good evening rangan aastha good evening chalo chalo sabko bula lo let's let's call everyone second session of animal kingdom kitna pad sakte hai aaj dekhte hain है ना कम ऑन सबको बुला लो सेशन को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ओके सो लेट मी टेल लेट मी टेल यू वन थिंग ये जो सेशन मैं कर रहा हूं अभी दिस इज टू प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन 22 का नीट एग्जामिनेशन ठीक है बट वॉट वी आर थिंकिंग वी विल डेफिनेटली हैव प्रॉपर प्रॉपर सेशन और बहुत सारी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर चैनल जहां पे आपको प्रॉपरली और पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे बेस्ड ऑन द टाइम स्पैन बेस्ड ऑन द सीरीज हम लोग और पढ़ाने वाले हैं आपको ठीक है सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूर्वी हाय प्रेम हेलो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग सब्सक्राइब द चैनल राइट सो दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड यू नो वॉट पूरा हो ही जाएगा ना आज नॉन कॉर्डेट तो पूरा हो जाना चाहिए यस नॉन कॉर्डेट हो जाएगा नॉन कॉर्डेट कर दूंगा ठीक है ना सो so, चलो वी विल स्टार्ट क्विकली धीरे धीरे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू यू नो वुड लाइक टू ज्वाइन आई थिंक सर पी वाई की कब होंगी अच्छा सर प्रीवियस क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट देखो बेटा वट आई टारगेटेड आई टेल यू सुष्मिता कि थोड़ा सा पढ़ा दू मैं पहले है ना ताकि जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मेरी टीम को लगता है आकाश बाइजूज वी विल ट्राई टू गिव इट टू यू फर्स्ट है ना बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इज वन शॉट क्विकली जितना हो सके आपको पढ़ा दूंगा देन इफ यू हैव टाइम बिटवीन द यू नो द नीट एग्जामिनेशन एक्चुअल नीट एग्जामिनेशन अगर टाइम बच जाए विल क्विकली डू द प्रैक्टिस है ना फाइन मॉक टेस्ट फुल सिलेबस प्रोवाइड करेंगे ना देखो मॉक टेस्ट तो हम हर साल करते हैं राइट right? पिछले साल के भी 2021 का अगर इफ यू हैव सीन इफ यू हैव गॉट यू नो एन अपॉर्चुनिटी टू चेक वी हैव डन मैसिव ऑल इंडिया बेसिस मॉक टेस्ट एंड ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर फ्री है ना आप जाके देखना वी विल आल्सो डू दीज मॉक टेस्ट आई एम पर्सनली इन्वॉल्व देयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बेस्ड ऑन ओवरऑल एक्सपीरियंस इज इन नीट है ना सो प्लीज कीप फॉलोइंग आर वेबसाइट नोटिफिकेशन देखते रहो सो दैट जब भी मॉक टेस्ट रिलीज हो रहा है प्लीज डू गेट रेडी फॉर इट है ना गुड इवनिंग सोम्या आई थिंक अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर इट्स टाइम दैट वी कैन स्टार्ट है ना एग्जाम्पल्स इन एनिमल किंगडम प्लीज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैन आई गेट योर नेम प्लीज है ना किरण कैसे रजिस्टर करेंगे उसके लिए किरण देखो वेन द नोटिफिकेशन सर आप तो वेबसाइट चेक करना ठीक है इनफैक्ट यूट्यूब में भी डाल देंगे हम लोग वेबसाइट चेक करना एंड देन यस बैकग्राउंड इज ब्यूटीफुल राइट यस वेबसाइट चेक करना वेन एवर दिस नोटिफिकेशन इज देर यू कैन रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर दैट्स इट कुछ चाहिए नहीं बस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है एंड जिस दिन टेस्ट करेंगे यू विल गेट टू नो विल जस्ट वेटिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी डन है ना उसके बाद वी विल डू द मॉक टेस्ट फाइन चलो शुरू करते हैं आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट नाउ वेल आज क्या क्या पढ़ेंगे लेट्स सी एनलिडा आर्थोपोडा विल स्टडी अबाउट मोलास्ट कैनोडामोटा एज वेल एज हेमिकॉटेडा ठीक है मुस्कान ओके आई ट्राई टू रिमेंबर मुस्कान नाम चेंज कर दो ना चैनल का आपके नाम से आपको मैं बोल सकता हूं राइट पिंकी हाई यूर ऑन टाइम दिस टाइम राइट पिंकी प्रियांशी हे हर्षित ओके okay, चलो अब तो आई थिंक uh, आपके नाम से सबको पहचानने लग गया मैं है ना 
I know who are regular, who are not regular. Let's start with the kingdom Animalia. This is what we have studied in the last session. Anushka, hi. Priyanchi, hello. Dekh lo, jaldi se. Kya kya humne padha hai? Very important, dekho. What were the criteria to classify organisms in the animal kingdom? Anu, hi. Take it, jaldi se dekh lo, because same criteria use karke abhi bhi to classify ka nahi hai. Hai na? You're, we have a lot of phylum left. Cordates, non-cordates kar rahe hai. Cordates mein bhi yehi cheez use honge. Hai na? Chalo. Achha, like last session, what we will do? Ke questions poosta raunga and rapid fire chat pe honi chahiye. Thik hai? I think kaafi log mere rapid fire sessions mein bhi aate te hai na? Uh, questions, uh, Nike. Questions to nahi ho paega because time crunch. Agar hume, humare paas time mil jata hai before the examination, we'll do questions. Questions leke aane, aayenge hum. Thik hai? But channel pe baaki teachers aa rahe who are solving questions. Follow karo. Fine, let's start. Chalo. <laughs> Mass the following aate Yes, and that's an that's important and difficult part. Hai na? Chalo. Let's start. Analyte se shuru karte hai. Analyta. Fine, thoda sa dheere dheere karenge. बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, but we'll take it slow. Annulus in Latin means little rings. तो तुम्हें क्या करना है? ये नेम जस्ट रिलेट कर देना है. So basic characteristics तो पता लग गया. Rings, you got it? रोहित क्या पूछ रहे हो? Silo. मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है. देखो, uh, um, on the chat. Okay, students. Rohit, can you help Rohit with Silo? We have studied this last session. So, Shmita, questions to yaha pe, uh, I think three, four questions you can expect definitely. Definitely. Koi ek baas silom explain kar do please, Rohit ko. In the meantime, I'll just connect, I'll just continue with this. Hai na? Silom. It's easy. We have studied last body cavity. Body cavity to, dekho, yaar, don't, don't give bookish answers. Explain karne bola hai. Explain. Kya hai, wo body cavity kya hai? Ye to book mein likha hua hai. Wo to koi bhi pad sakta hai. Explain karo, please. You are my student. You should be very good in explanation. Tell me, very good. Who is this, Shamya? Cavity between body wall and the gut. Rohit got it? Rohit got it. Very good. Arpit, brilliant. By Misodam. Prem Vishwas, examples uh, are very complex in that chapter. Haan, I understand. Okay, chalo. Aage badte. Annulus in Latin meaning little rings. Commonly segmented worms bhi kehte hai. Commonly, these are known as segmented worms. 9,000 se bhi zyada species of annelids are found. Dekhe rao segments. In fact, ye segment ko naming bhi kiya jata. Segment 1, segment 2, segment 9, blah, blah, blah. Thik? Okay, great. Ye mostly aquatic hoote. Both uh, marine fresh water mein paaya ja sakta hai. Right? Few, I think very few are terrestrial. Example bol sakte ho. Terrestrial annelid. Example on the chart. Very important. Ye sawal poochha ja sakta hai. Chart pe batao. Quickly. Let's see, how much active ho. Hmm, got it. Shushmita, everyone, I got, uh, you have given the right answer. Uh, Arpit, brilliant. Rapid fire. Arpit, very good, Arpit. Earthworm. Sab log note kar rahe ho, right? This is a very important question. Very important question. Brilliant. I just love this. So active, you are so active. Anushka, Shushmita, Astha, Rohit. Wow. Wow. Purvi, great. चलो आगे बढ़े um, ectoparasites है generally ठीक है अब um, और कुछ और कुछ questions पूछ लेता हूँ मैं tell me इनके level of organization level of organization जल्दी बताओ level of organization for annelids <laughs> आज तो rapid fire के दिन याद आ गए right आज तो I think you came live with me right on rapid fire Organ, organ level. Achha? Organ, organ bolu ya organ system bolu? Organ level or organ system level mein fark hai. Please. Organ system beta. All of you. Yes, I, I remember. Yes, you came, came live asa. Organ system, haan. Correct. All of you. Very good. Organ system. Germ layers. Germ layers. Diploblastic ya triploblastic? Batao. Diploblastic, triploblastic. Dekho, chat pe hi padai ho ja rahi hai. Chat pe you guys are understanding and telling what is the triplo perfect very good great chalo silom silom hai fine they have silom 
and uh, can I say they are the first silomates in animal kingdom? Yes. Up to now, we have studied silomates, pseudo silomates, or a silomates. Padhae. Silomates are also studied, right? So first silomates. If you talk about the hierarchy, first silomates. Yes. Very good, important. Annelids, first silomates in the animal kingdom. Body plan is tube within tube. Or symmetry, if I talk symmetry, please note it down. It's what is the symmetry? Tell me. Swamiya, very good. Yes. Symmetry is symmetry. Purvi, very good. True silomates. Anu, uh, uh, bilateral. Very good. Very good. Kisne sabse? Arpit. Arpit, you are on fire today. Arpit is on fire. Jaldi. Chalo, aage badte. Very good, you know, know this all. Perfect. Segmentation padna zaruri hai because this is an important point, an important concept specifically related to annelids. Uh, okay, so why, why, is, why is the number on life fluctuating? Ab join kar rahe ho, nikal ja rahe ho, kya kar rahe ho? Please be consistent, right? Jaldi se padh lenge, around 1 hour, 1 hour, 1.5 hours, maybe. Let's see. Thoda sa padh lo, hai na? Aapka hi fayda hai. Or session like kar do, please. Segmentation true body segment true body segmentation hai yahan pe metameric segmentation we know about it last time padhe the external internal segmentation present they go inside hai na fine fine got it shallow metamers yes the body form elongated and its segments are known as metamers because repeated units units are repeated hai na metameric segmentation Digestive system in, in ka complete hota hai, right? Mouth, anus, dono hi hai. And digestion, extracellular ya intracellular. Batao chat pe. Digestion, extracellular ya intracellular. Metabolic segmentation in earth forms. Can anyone tell me, in ke digestion, extracellular ya intracellular? Intracellular. Intracellular? Intracellular? Okay. Hmm. Chalo. Aage. Aage badte fir. Platyal menthes. Flat forms. Ascal menthes. Round worms. And annelid segmented worms. Ab yaan pe thoda sa dekh lo. Kaise this. This representation. Okay. This is a quick. Quick. Comparison. Ki kaise yaad rakho. Ki someone was asking. Ki tricks kya hai. How to remember? Flat forms, platyal menthes, padhe the last session. Okay, okay now consider it here. We have studied about the ascal menthes, round worms. Round worms, tube within tube plan. Hai na? Annelids, inka bhi tube within tube plan. Correct. Segmented worms, bolte inko. Metabolic segmentation, very important characteristic feature here. All of you. Well, let's go. Now, city. S-shaped hair-like bristles in earthworm. Dekho, yaan pe ek. Dekho, sitae. Sorry, this is parapodium. Hai na? In Neris. Sitae, do, do you see this? Hair-like, bristle-like. Okay? In earthworms. Hai na? Examples of each phylum, how to remember. Okay. Uh, a एक चीज है कि I'll tell you easiest way जो मैं personally use करता था वो है relate with these names for example annelids, annulus, rings and an example basic example क्या है earthworms अब उसके basis पे what you can do try to remember a common organism जिसे आपने देखा होगा जिसके बारे में आपने सुना होगा may not be live देखा होगा movies में देखा होगा या कुछ तो होगा जो you can relate that organism may not be similar what I think about and what you are thinking about. It may be different. ठीक है? तो वो relation ढूंढो. Got it? चलो. Aquid annelids like Neris possess lateral appendages called parapodia which help in swimming. तो यहाँ पे देखो parapodia क्योंकि ये marine है it helps in swimming और earthworm क्या है? Terrestrial? Yes. Well, now, ये जो, if I'm talking about these uh, bristles, right, S-shaped जो bristles दिख रहा है, है ना? 
ये सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेल ठीक फाइन काइटनासिटे नेवेस डाइशियस पैरापोडियो स्विम हाँ फाइन पैरापोडियो फॉर स्विमिंग लोकोमोशन लोकोमोशन यहां पे लोकोमोशन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है व्हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मसल्स एंड दो टाइप्स एक तो लॉन्जिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स इन आर्थवर्म देखो कैसे अरेंज है है ना दीज आर जो लॉन्जिट्यूडल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स देख रहे हो एंड सी आई शोन अ जिफ कि कैसे मूवमेंट होते हैं यू नो अ पार्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी फर्स्ट एक्सटेंड्स एंड देन लेटर पार्ट ऑफ द बॉडी वो कॉन्ट्रैक्ट करते सो द लेटर पार्ट विच वॉज ट्रेलिंग बिहाइंड नाउ कम्स इन फ्रंट अगेन द फ्रंट पार्ट गोज आइड लेटर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्स बैक तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द लॉन्जिट्यूड एंड सर्कुलर मसल्स है ना नोटिंग इट डाउन देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताया जा रहा हूं एंड यू हैव टू क्विकली नोट इट डाउन क्योंकि इसके बारे में ही सवाल पूछा जाएगा लेट्स गो कमॉन ओके नाउ फाइन टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देर मोनेशियस बोथ सेक्सेस टूगेदर हमोफ्रोडाइट एग्जाम्पल अर्थवॉर्म लीचेस करेक्ट डायशियस सेपरेट सेक्सेस नियरस ये डायशियस है तो एनालिट्स में बोथ मोनेशियस डायशियस पॉसिबल है जूम बेटा अभी तो जूम करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा है ना बिकॉज ये सेटिंग पूरा हिल जाएगा है ना मैं बता दे रहा हूं आई आई टेल यू फाइन दिक्कत हो रहा है लेट मी जस्ट चेक वंस वेट सही तो दिख रहा है बेटा सही तो दिख रहा है आप एक चीज कर सकते हो कैन यू डू अ फुल स्क्रीन इफ दैट इज फाइन फॉर यू ट्राई टू डू अ फुल स्क्रीन है ना चलो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट I hope you remember direct indirect de development care just on the basis of if there is a larval stage present or not. Exception there is in which indirect development occurs through larvae. ठीक है track of four larvae. So ये indirect है generally it is direct development. Fine, please note this down. Exceptions के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, है ना? Because that is a easy way to सी के आपने ढंग से पढ़ा है या नहीं कॉट इट चलो और कुछ एनीथिंग फ्रॉम योर आगे बढ़े परफेक्ट लेट्स गो एड नाउ फाइलम एनिडा सर्कुलेटरी सिस्टम इफ आई टॉक अबाउट देख रहे हो डॉसल वेसल दिस इज आई पॉइंटेड आउट आई होप यू कैन सी इट द मेन हार्ट ऑक्सिलरी हार्ट्स भी है इनके पास एंड दीज आर देंट्रल वेसल्स ये वेसल्स के थ्रू ऑब्वियसली द सर्कुलेशन हैपन्स नाउ टेल मी दिस इज अ क्लोज टाइप और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इयर चैट पे बताओ क्लोज टाइप या ओपन टाइप अर्पित वेरी गुड वेरी गुड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स यहां पे तो दिखा दिया मैंने राइट दे फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स सो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनालिट्स अच्छा एक बात बताओ इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कोई टेल मी दे डू डू दे हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हियर टेल मी टेल मी टेल मी क्विकली कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या नहीं नो no? ओके सोच लो एक बार थिंक अबाउट इट मॉर क्लोज फाइन थ्रू स्किन यस दे डू किरण किरण कैन यू गिव मी द पिगमेंट नेम किरण कैन यू गिव मी द पिगमेंट नेम रेस्पिरेटरी फ्लूड अर्पित गुड हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा अब आए ना सही जवाब पे करेक्ट ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा गॉट इट आप समझ में जो जो नो 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 कर रहे थे 
Got it? Yes or no? Can I can I get this answer? Yes or no? Ab, ab, you got it? Hemoglobin in plasma. Hana? Yes. Perfect. Great. Confusion nahi chahiye yaan pe. Got it? If we talk about the nervous system, you know, they, they have uh, just a pair of ganglions or that that's it. They have a pair of ganglions over there which are connected uh, to the double ventral nerve cord. Nerve cord hai, yaan pe is diagram mein to dikh nahi rahe. Right? I don't have that diagram right now. So, a uh, pair of ganglions hai, jo ke, jo nerve cord hai, ventral nerve cord, wahan pe connected hai through lateral nerves. This is about the nervous system if I talk about. Got it? Excretory system important hai, and this word nephridia is very important. Nephridia is very very important. Okay? Fine? Nephridia. Got it? Ventral solid and double nerve cord. Haan, asta, correct. Correct. Okay, I will show you here. Brain, you can see. Okay? Double ventral nerve cords. Do you see? Thoda sa chota hai, I think. It may not be. Nephridia helps in excretion. Very good. Yes. Dikhrae. Double ventral nerve cord in the picture. Can you see it? Yes. So, is tarike se. There is a brain here. And connected with the double ventricle nerve cords. Lateral nerve se connected ho jate. Fine. Chalo. Now, I will tell you how to... Uh, Remember, कैसे जैसे मैं बोल रहा था कि relate to the organisms you know about, these are some of the organisms और सवाल इनके आसपास ही पूछा जाता है, ठीक है? देखो earthworm सबको पता है ferretima, तो इसके बारे में पूछा जाएगा nervous क्यों important क्यों है exception में है indirect development होता है, है ना? So Think about it. I am telling you what are the important points. Leech. Okay. Herudinaria. Uh, Leech. So these are the common, most common examples about which it, they, uh, questions are being asked. Who is this? Creators. I, I got you. I got you. I, I got your point. Very good. PRI Medical College. Okay. Good. Yes, Sushmita. Okay. So this exception is very good. Uh, very important. Sorry. ठीक है, presence of bristles and presence of what? What are, what do they have? Can you tell me on the chats? Nervous worm. What do they have? Related to what I'm talking about? Earthworm. Earthworm में bristles है. बता तो. Parapodia. Very good. Helps in swimming. तो अब समझ पाएगा क्या-क्या important चीजें पढ़ना है? Got it? इनके बारे में आप अगर ढंग से पढ़के जाओ इनके आसपास ही सवाल आ जाएगा, correct? Got it? I want to teach how can I? Uh, I'll talk about this question towards the end, है ना? थोड़ा सा वेट कर लो। First, uh, people who are here to learn, let's talk about them. Here it is. I got got your point. Uh, let me see if I can help you out at the end. चलो now comes arthropoda. One speciality about this phylum. Can anyone tell me? One speciality about this phylum. Can anyone tell me? Hermaphrodites are nerysis dashes. Yes, that is also an important point. Uh, yes, I streamers, I miss this. Yes, Pinky, thank you for putting this. Creators, please uh, don't spam the chat. La, Srinivas, very good. Who is the fastest one to tell this? Uh, Srinivas, right? Largest phylum. Hai na? Sir, bilingual hi lecture lijiye. Okay, uh, Vishal, I'll, I, I'll try to stick to bilingual, okay? Agar kabhi kabhi mein zyada bol de raho, ya to hingli, hindi ya to english, let me know. I'll try to stick to bilingual. Dono hi language mein baat karne ki koshish karne ki. Yes, very good, all of you. Perfect. Largest phylum is arthropoda. चलो आगे बढ़ जाते हैं with the largest phylum which is arthropoda सर प्लीज नेम ले लो एक बार कौन अदित पराशर हाय अदित आई थिंक आई एम यू न्यू हियर अदित लेट्स स्टडी आर्थ्रोपोडा 
ठीक है लार्जेस्ट फाइंड अब सवाल पूछा जा सकता है ऑफ कोर्स आर्थ्रोस इज जॉइंट एंड पोडा इज अपेंडिजेस जॉइंट अपेंडिजेस दैट्स अ नेम आर्थ्रोपोड्स है ना हां कीड़े मकोड़े सब इधर नाउ सी सी द बॉडी डिवीजन अच्छा थोड़ा सा यहां पे एन नीचे आ गया अ बिट ऑफ एरर हेड थोरैक्स एंड एब्डोमिन क्लियरली देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीस पार्ट्स फाइन गॉट इट हेड यू सी थोरैक्स यू सी एब्डोमिन एंड प्लीज नोट सो बॉडी डिविजन्स आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एज वेल एज वेल एज व्हाट यू विल सी सी द अपेंडिजेस डू यू सी दे जॉइंट सी द अपेंडिजेस दे जॉइंट राइट गॉट इट फाइन ऑल ऑफ यू चलो आगे बढ़े सब लोग नोट कर रहे हो राइट यू आर नोटिंग डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट आर बिंग नोटेड डाउन बाई यू है ना परफेक्ट अर्पित चलो बॉडी इज कवर्ड बाय एन एक्सो स्केलेटन एक्सो बाहर से ठीक है कभी भी इफ यू हैव बाई चांस बाई मिस्टेक और मे बी बाई चॉइस अगर आपने पकड़ के देखा होगा हार्ड एक यू नो फीलिंग मिलेगा आपको बिकॉज देर इज अक्सोस्केलेटन काइटनेस एक्सोस्केलेटन ठीक है इट इज हार्ड वॉटर प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है ना प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी एक्सोस्केलेटन निशा प्लीज टू टू लैंग्वेजेस ओके बायलिंग वोल बायलिंग वोल करते प्लीज निशा लवर आई एम न्यू हियर आई गिव टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम एम एच बोर्ड वेरी गुड निशा लवर वेलकम टू द सेशन लेट्स कॉन्सेंट्रेट है ना चलो गॉट इट सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है एक्सोस्केलेटन है एंड इट इज मेड अबाउट वॉट काइटनेस एक्सोस्केलेटन चलो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप हियर That's why they are the largest phylum. Yes, they are able to survive. They are able to survive, and also, you know, one one important, one more important thing, they can give birth to large number of offsprings. Okay. Hmm. Chalo. Do you see the open type of circulatory system? Hey na. So, yahan pe kya hota hai? The organs are bathed in the circulatory fluid. See here. Now. थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको ट्रैकियल सिस्टम टू सी दैक्स ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट एयर सैक्स एंड द ट्रैकिया गॉट इट अगर एक्वेटिक आर्थ्रोपोर्ट बोलू फाइन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एक्चुअली गिल्स इन द एक्वेटिक आर्थ्रोपोर्ट लिम्यूलस इसके बारे में पूछा जाता है लिम्यूलस A very important word. What is the respiratory organ over there? Limulus. L I. Let me write it. Limulus. Ke respiratory organ kya hai? Hmm. Living fossil. Book. Gills. ठीक है. Spiders में बताओ. In spiders, book gills. Arpit. I am. I am truly impressed today from you. So the, you are very quick today. स्पाइडर्स बताओ स्पाइडर्स बुक लंग्स किरण वाह वंडरफुल ठीक है नाउ यू नो इट बुक लंग्स स्पाइडर बुक गिल्स एंड ट्रैकल सिस्टम यू फाइन गॉट इट सो ट्रैकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकल ट्यूब्स एस यू कैन सी विच ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द स्पैरिकल्स डू यू सी द स्पैरिकल्स है ना Got it? Noted? Noted all of you? Spider book lungs. हा करेक्ट ठीक है नाउ आई कैन से दीज स्पाइरिकल्स आर एनालॉग टू आर नॉस्ट्रिल्स क्यों हेल्प इन दू नो एक्सचेंज ऑफ एयर तो अगर सवाल पूछ दो कैसे याद रखे सर कुछ नहीं स्पाइरिकल्स इट्स लाइक द नॉस्ट्रिल्स बस इतना याद रखो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा यू विल नो द फंक्शन गैशियस एक्सचेंज करेक्ट find most of the arthropods if i talk about 
respiratory pigment is absent. क्या पता चल गया आज पता चला ठीक है ओके नो प्रॉब्लम गुड लेट्स गो लेट्स गो ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोटेड आई होप यू नोटेड नाउ लेट मी टॉक अबाउट मैलफिजन ट्रिब्यूल्स मैलफिजन ट्रिब्यूल्स यू नो दे हैव द सेम फंक्शन देर देर मेन फंक्शन रहता है इफ आई टॉक अबाउट द मैलफिजन ट्रिब्यूल्स वॉच द स्क्रीन ओके टेक अ लुक एट द स्क्रीन regulation and control of the what hemolymph composition and volume regulation and composition right hemolymph composition control kar sakte hain ye theek hai of course volume bhi hai na is colorless yes raghavendra excretion level ha theek hai fine now These structures, malfusion tubules. Again, जैसे nostrils वाला spiracles के साथ relate किया यहां पर analogous कैसे मैं relate करूं You know, these structures perform the same role like our kidneys. Like rather in mammals, if I talk about the kidneys, same role. Removal of the nitrogenous waste products. Nitrogenous waste products removal में help करते हैं Got it? Expression, ऑस्प्रेशन Very brilliant, brilliant. You know it. You know it. I think you are ready. You are prepared. ठीक है देखो सी मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम सॉल्ट एंड वाटर इज रिसाइकल्ड व्हाट इज एक्सक्रीटेड आउट प्लीज नोट यूरिक एसिड एंड फीसेस आर एक्सक्रीटेड आउट सॉल्ट यूरिक एसिड वाटर इनटू द ट्यूब्यूल्स गॉट इट फाइन पता है इफ आई टॉक अबाउट द मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल्स इफ यू सी सी द लोकेशन प्रॉपरली दिस इज लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन द मिड गट एंड द सॉरी द मिड गट हाइंड गट ठीक है फाइन गट इट परफेक्ट एनी क्वेश्चन एवरीथिंग फाइन नोटेड चलो आगे बढ़े सो वी गॉट अबाउट द मैलफीज इंटरव्यूज ब्रिलियंट यहां पर यू नो इफ आई इफ टॉक अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट they are they are released out in the form of uh, solid nitrogenous compounds rather and also solid nitrogenous compounds okay also at, at times you know calcium oxalate fine through the anus got it malfusion tubules any questions here perfect chalo aage i got a good go ahead from your side so let me talk about the sensory organs of the arthropods now arthropods ke sensory organs okay we are just done with 30 minutes brilliant as expected and as planned very good let's go chalo simple and compound eyes statocysts and antenna i'm talking about the sense organs arthropods of course as as you can see in the screen they have multiple sense organs like the antenna these are joined and they are movable of course they are movable they have smell detectors olfactory senses okay touch tactile rather i would say tactile touch senses is also present over there eyes both simple and compound eyes chat pe batao simple and compound eyes iska difference kya hai on the chats let me see they can perceive light intensity light intensity detect kar sakte with their eyes if it is simple or compound uh said good question said can you just ask this question once more towards the end of the session i'll guide you okay promise i'll guide you but please ask uh, towards the end uh, of the session also creators i understand your question i acknowledge it can we discuss shayad and uh, creators can we discuss please at the end of the session theek hai na i would definitely want to help you all theek hai chalo hmm ha so my question was compound are made up of multiple units called uh, ocelli ocelli right okay and compound is they have com com compartments which makes up the image compound simple simple kya hai fir compound to samajh mein aa gaya mosaic vision okay i like this mosaic vision what is simple simple eyes fir kya hua 
what is what are the simple eyes simple eyes explain karo na what, what simple am compound one image and simple many images simple many images kya baat kar rahe ho kaise सिंपल लाइन में मेनी इमेजेस अर्पित कैसे आएगा कैन कैन यू टेल मी कैन यू हेल्प मी आउट विद दैट सिंपल लाइन में मल्टीपल इमेजेस कैसे आएगा टेल मी सिंपल लाइन ओनली सेंस लाइट इट वॉज गेस्ट नहीं नहीं देखो कंपाउंड ऑफ इज मतलब कि मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स विल बी देयर है ना और सब मिला के सब मिला के द इमेज इज क्रिएटेड ठीक है फाइन हाँ इनफैक्ट सुष्मिता इसलिए राइट सुष्मिता बोथ सिंपल एंड कंपाउंड आईज एक्चुअली डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ठीक है दे विल बी एबल टू परसिव द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आल्सो ठीक है स्टैटोसिस क्या है यस रादर आई वुड से दे आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स एंटीना के बारे में तो बात कर लिया मैंने ठीक है गॉड इट आगे बढ़े Now, let me talk about the development, indirect development in butterfly. Indirect development in butterfly. Arthropods are mostly dioecious, unisexual, and or, and they reproduce sexually. Balancing organs, yes. Balancing organ. ठीक है. Now, fertilization is internal. And mostly they are oviparous. Oviparous मतलब क्या है? On the chat, uh, Yashwant, ready? I would request you to concentrate on the session, please. है ना? Yes, laying eggs, egg laying, perfect, perfect. ठीक है? Oviparous. Now development, as I told you, indirect development. Butterfly में अगर मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इस प्रोसेस को प्रोसेस का एक नाम है कैन यू टेल मी दिस प्रोसेस हैज अ नेम थ्रू लावा द डेवलपमेंट ऑफ द लावा इनटू एन एडल्ट फॉर्म ये क्या है दिस अ नेम आस्था वेरी गुड यशवंत गुड इवनिंग आस्था वेरी गुड अर्पित वेरी गुड मेटामोफोसिस मेटामोफोसिस I'm good. I'm good. Arpit, Swamya, metamorphosis. Please remember this. Questions can be asked. I'll write it. Meta morphosis. Noted, all of you. ठीक है. So what will happen here? The the larva is will be developing into an adult form. यहाँ पे देखो caterpillar, then develop into pupa, fine, and then slowly and steadily. The adult form will be formed. ठीक है? Caterpillar basically क्या बन रहा है? Is the larval stage of butterflies. Thank you, you are the fastest. Very good. ठीक है. Next, this is very important. कभी-कभी पूछा जा सकता है, है ना? Economically important arthropods. Honeybee. I hope I did not mention how are they important, why are they important, right? Bombyx mori, silkworm, very important. Lack insect, lacifer, laka. Got it? Ye important hai and aap note karo ye cheez. Please note. Jo examples mein bata de rao, dikha rao on the slides, please note it down. Sawal poocha jayega. Please note it. Note it down quickly, all of you. ठीक है, चलो आगे बढ़े। Now, ये तो useful हो गया। अब dangerous, dangerous arthropods, है ना? इसको जान लो, मतलब you would know about it, you know about the scorpions, right? Venomous scorpion, black window, uh, black widow. Spider, you have the mosquito, Anopheles, Addis, Culex mosquito, ticks, locusts, fine, these are the pests, 
दीज आर वैक्टर्स फॉर डिजीजेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस सर हनी इज नॉट देयर ट्रू प्रोडक्ट ना बेटा हा इंपॉर्टेंट पॉइंट हनी इज लाइक दे कलेक्ट नेक्टर एंड नेक्टर इज द रॉ फॉर्म और रॉ फ्लूड लिक्विड कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स और एट द फ्लावर्स एंड विथ बिकॉज इन द इन द बी हाइव यू नो देयर इट गेट्स चेंज टू हनी वहां पे इट बिकम्स मच मोर न्यूट्रिशियस मच मोर दैट न्यूट्रिशियल वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस ओवर देयर ठीक है मेन प्रोडक्ट इज वैक्स हा हनी बीज का अगर पूछ रहे हो या दे डायरेक्टली प्रोड्यूस वैक्स है ना बी वैक्स इज द मेन प्रोडक्ट ठीक है चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पढ़ते मोलास्क विल स्टडी अबाउट मोलास्क फाइन लेट्स स्टडी ये पिक्चर शायद छोटा सा दिख रहा है थोड़ा बहुत है ना सी यर वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट नाउ वी आर हियर I just noted it down. Second largest phylum, largest was arthropod. Second largest mollusks. ठीक है? मना शर्मा late connection issue था. कोई दिक्कत नहीं है. मना अभी से देख लो. बाद में बाकी जो miss हो गया आप बाद में revisit करना. Mollusk, mollusk meaning soft. These are basically the soft-bodied organisms. Fine, got it? एक जनरल स्ट्रक्चर देख लो इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाऊंगा ठीक है जस्ट सी द जनरल स्ट्रक्चर जो जो इंपॉर्टेंट है मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ठीक है डू यू सी देर अ विसरल हम्प एक हम्प दिख रहा है करेक्ट बॉडी सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड अनसेगमेंटेड बॉडी है हेड आई कैन सी अ डिस्टिंक्ट हेड रीजन हो गया फूट इनके काफी मस्क्यूलर होते हैं दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है ना तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो होना चाहिए सो धेंस दे हैव अ हार्ड कैल्सियरियस शेल एक्सेप्शन एक एक्सेप्शन है ऑन द चार्ट कैन एनी वन टेल मी लेट सी हु इज द फास्टेस्ट ट्रू प्रोडक्ट नहीं है हनी का हनी इज नॉट द ट्रू प्रोडक्ट ऑफ द बीज एक्सेप्शन कैल्सियरियस सेल शेल्स मोलास में होता है एक्सेप्ट ऑक्टोबर्स हु इज दिस Samya, uh, very good, brilliant, impressive, impressive. Octopus में नहीं होता है, ठीक है? Everyone noted, all of you. Mantle जो है, this is the soft body part, ठीक है? This is the soft, rather I would say spongy layer of the skin, skin, ठीक है? इसके ऊपर, this is basically covered by the visceral hump, is the visceral hump, ठीक है? Fine. This is the visceral mass. You see the heart over here. Right. Got it? Now. Well. Check it please. Jo jo important cheez hai, mein bata raho. Note karte jau. See the diagram. Kuch kuch questions poocha ja sakta hai. You know, if I talk about the mantle, mantle actually helps in the secretion of this calcareous shell. This hard shell secreted by mantle. Thik hai? Got it? Hmm. Now let's move. See here. See this GIF. I, I really like it. I really like it. Whosoever captured it. Their digestive system is complete. Okay? And digestion is? The digestive system is complete. Mouth, they have file like radula. Okay? These are the rasping organs. Okay? which helps in the feeding purpose and they are called as radula. <laughs> so beautiful, right? Yes. Mantle secretes the shell. Kiran, correct. Okay. Fine, got it. They have chitinous teeth there. Clear all of you? Shushmita, let me tell you, you are distracted right now. Shushmita, please concentrate. Hai na? Baad mein dosto ke saath baat kar lena. Correct. Arpit, I really appreciate your comment and that's what Akash Baiju's team is always trying to do. 
वी ट्राई टू मेक इट वेरी डिफरेंट वेरी डिफरेंट ताकि ऐसे कुछ मिले हमें सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू आपके लिए आसान हो जाए ठीक है टेनिडिया प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी यहां पे देख लो और अदर इट इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज द गिल इट हेल्प्स इन बोथ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एक्सचेंज पर्पसेस फाइन रेस्पिंग ऑर्गन फाइन अभी इस पे देख लो टेनिडिया आई एम टॉकिंग अबाउट सी वेर इट इज प्रेजेंट इट इज ऑल्सो टर्म एज द गिल काम क्या है फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों में हेल्प करते हैं ओके लेट्स के अंदर प्रेजेंट है सी है प्रॉपर नाउ दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हेमोसाइन इज प्रेजेंट दॉपर कंटेनिंग कंपाउंड एज द रेस्पिरेटरी पेगमेंट हेमोसाइन इन विच इज दॉपर कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड एंड दस ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द मोलास ठीक है नाउ सी योर क्विकली यू सी देंटेकल्स फाइन यू सी दे हैव मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन सेंसरी टेंटेकल्स हेड के एंटीरियर रीजन में होता है ठीक है एंड देव टेक्टाइल रिसेप्टर्स मतलब सेंस कर सकते हैं टच टच सेंस करते हैं इनफैक्ट स्नेल्स का भी देखे हो If you just try to touch it, it will quickly, you know, hide the outer part of the body, you know, inside the shell because shell is the protective covering, right? कभी किया है? Have you tried this out? है ना? They have eyes, and uh, the eyes can actually perceive the change in intensity of light. They do have statocysts, which is basically the balancing organ, है ना? So these are the important points. noted all of you if yes we'll quickly move on to the next part phylum mollusca i'm talking about the reproduction okay usually they are dioecious they are dioecious unisexual hai na well kuch examples jaise doris if you can remember this name thoda sa difficult hai because this is not common मुझे भी दिक्कत होती है है ना बिकॉज दीज आर नॉट कॉमन राइट डॉरिस दीज आर बाई सेक्चुअल यूनिसेक्चुअल डायशियस वेल फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं एंड कुछ कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सिबिट करते हैं यूजली देर ओवीपेरस ओवीपेरस ये सब मेनी टाइम्स ठीक है देर दे आर यूजली ओवीपेरस वेल बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकते हैं है ना यहां पे देखो जहां पे मैं दिखा रहा हूं एक लावल स्टेज दिखाया हुआ है लावल स्टेज टू सेटलमेंट दिस दुवेनाइल फेज है ना दीज आर द एडल्ट स्पर्म द ओवर्म फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स द लावल स्टेज वन फर्दर डेवलपमेंट लावल स्टेज टू इट सेटल्स डाउन दिस दुवेनाइल फेज एंड लेटर ऑन इट मच्योर टू द एडल्ट फॉर्म फाइन All of you, indirect development, indirect, and and in ha, correct. ठीक है. Examples again. देखो. Apple shell. See how it looks in the color. Cuttlefish, octopus. You know about it. And squid. Again, all of these four you are aware of it. These are some of the examples. तो एग्जाम्पल्स के बेसिस पे सवाल पूछा जा सकता है सी हेयर सी हाउ इट लुक्स लाइक टेल डेंटालियम है ना फाइंड दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ज्यादा यहां पे फोकस करने की जरूरत नहीं है दैट्स ओके दैट्स फाइन लेट्स गो टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज इकाइनोडर्माटा इकाइनोडर्माटा ऑल ऑफ यू रेडी क्विकली एक चार्ट दे दिया मैंने वेर यू विल फाइंड द डिफरेंट पॉइंट वाई वी हैव वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता ओके इफ आई टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी प्लान इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है ना सिमेट्री एडल्ट आर रेडियल अब इसको नोट करना है फॉर ए काइनोडर्म्स एडल्ट आर रेडियल बट लार्वल स्टेज इज बाई लैटरल 
ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू नोटेड इसको नोट करो है ना नॉ जॉब लेस आर ट्रिपलो प्लास्टिक दे हैव ट्रू सिलोम दे हैव ट्रू सिलोम नॉ एकाइनो मींस स्पाइनी एंड डर्मा मींस स्किन द स्पाइनी स्किन ओके एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सियरियस ऑसिकल्स एंडोस्केलेटन है और कैल्सियरियस और एंडोस्केलेटन वेरी वेरी गुड आस्था है ना एक्सक्लूसिवली मराइन एंड फ्री लिविंग इजी पॉइंट्स यू नो अबाउट इट नाउ ओके बॉडी फॉर्म्स यूजुअली पेंटामेरस और रादर इनके बॉडी जो होते हैं ये मल्टीपल्स ऑफ फाइव में पाया जाता है एंड दे हैव अ स्पाइनी अपीयरेंस सबको देख लो स्टारफिश ब्रिटल स्टार सी लिली मल्टीपल्स ऑफ फाइव में रहता है ठीक है एंड स्पाइनी बॉडी सर्फेस क्लियर ऑल ऑफ यू आगे बढ़े ना डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ओरल ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस अबोरल ऑन द अपर डॉर्सल साइड माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड सी हर एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज दिया हुआ है Now let me talk about few more characteristic feature. Very important. इसके बारे में पूछ अर्पित very good. अर्पित ऐसा लग रहा है कि आपको पता है आज मैं क्या क्या किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं वॉट आर वास्क्यूलर सिस्टम अर्पित यस वॉट आर वास्क्यूलर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट यूर यूनिक टू एकाइनोडर्म्स वॉट आर वास्क्यूलर सिस्टम ओके अब ध्यान से देखो यहां पे सर्कुलरी सिस्टम ओपन है विदाउट एनी पिगमेंट ठीक है वॉट आर वास्क्यूलर सिस्टम रादर बोला जाता है नाउ This they have a unique system which is called the water vascular system. It is also known as the ambulacral system. Yes, Asta has told this. Okay, I'll write it down. Ambulacral system, है ना? All of you noted? Yes, ambulacral system. Fine. Now, water vascular system is basically a modified part of the siloam which is consisting of a system of canals a system of canals now these canals are filled with a watery fluid tube feed ha baat kar raha hu uske bare mein baat kar raha hu theek hai ab outside agar baat karu bahar ke taraf okay it opens outside through pairs of tube feet in each arm inke movement ओके ट्यूब फीट कभी भी कोई वीडियो देख लेना ओके सॉरी सो दिस इज बेस्ड ऑन द वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम वाटर कंडक्शन के बेसिस पे ही इनके मूवमेंट होते हैं फाइन नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लोकोमोशन फूड ट्रांसपोर्ट फूड कैप्चरिंग रेस्पिरेशन एक चीज याद दिला दू अंशु एन एल रिपीट अच्छा एल एल रिपीट वेट एल रिपीट याद करो स्पंजेस में क्या पड़े थे स्पंजेस में वॉटर कनाल सिस्टम वहां पे भी पड़े थे है ना इट वॉज ऑल्सो हेल्प इन हेल्पिंग इन कैप्चरिंग फूड मूवमेंट ऑफ यू नो एक्सप्रेशन ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है ना तो दिस वॉटर वैस्कुलर सिस्टम इज एसेंशियल ओके हु इज आस्किंग टू रिपीट वेट आई जस्ट चेक Sorry, I, I missed your name, uh, but yes, someone asked me to repeat. I'll, I'll quick. Anshuman, Anshuman. Yes, I'll repeat. They go. In ke na, a water vascular canal system hai, jisse ham ambulacral system bhi bolte. So it is connected with uh, a lot of lot of canal system, hai na? And bahar ke taraf, chote chote pairs me tube feet rehte. They go. Yahan pe tube foot. Okay. Now just on the and and these these canals are filled with. फ्लूड अब इनके थ्रू वॉटर कंडक्शन के बेसिस पे ही सारे मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं देखना कोई वीडियो वो एसेस करके मूव करते हैं राइट एंड ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वॉटर कंडक्शन के बेसिस पे होता है ये मूवमेंट वॉटर कंडक्शन के दौरान दे कैन कैप्चर फूड ओके दे कैन मूव राइट फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं इनफैक्ट रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं क्लियर
Sayed, what are you telling? Mushpinder sir, uh, of Baiju's Akash team, of Baki sub talk. Baki Akash team rocks neat exam on 17 July and please give your best story. I, I always, you know, bless you. In fact, uh, I'm pretty much confident on you, okay? You will do good. Because you are very dedicated and you want to do it. That's all what matters. Shayad you would be able to do it and in fact everyone I see, I'm seeing here live would be able to do it because you want to do a neat crack. Karo. Hai na? So we'll do it together. Hai na? Okay, chalo, aage badte thoda. Fertilization is usually external and development is indirect with free swimming larvae. Dioecious, or rather unisexual and they reproduce sexually. Free swimming larvae, dekh lo. Some of the quick examples. Quick examples. Kaha gaya? Haan. Echinus. Right? These are few of the examples. Can you see it? Any questions? Brainless organisms? Okay. Crystal clear for our fifth. Fine. Abhi, aur ek phylum ke baare mein baat kar le. We'll do it. I have some, I think it's not one hour yet. Aur ek phylum ke baare mein baat karta hon. Hai na? I thought we can add one more phylum today. Hemichordate abhi padha dete hai. Hemichordates. Kyunki chordates bhi padha na hai na? So it's a big uh, chapter. So hemichordates bhi padhte aaj. Hai na? Thoda sa aur padh lete. Come on. Levels of organization, fata fat lik lo. Note this down. Organ system level, body plan is tube within tube of course. Symmetry if I talk about, they are bilaterally symmetrical. Hai na? Germ layers of course triploblastic and they have true coelom. Got it? They have true coelom. Now, hemichordates. Matlab kya hai? Half chorded. Hemichordates. Yet, I am not talking about chordates. Mein chorded nahi bata Hemichordates. Half chordates. They have, no, what? Notochord? No, they have stomochord which resembles a notochord but not exactly a notochord. Please note. Okay? Presence of angel gill slits, all other features similar to the non chordates Baki features, non chordates ke jase similar hai. Sirf ek cheese difference hai, wo hai presence of stomochord. Right? Fine. Chalo. Digestive system is complete with extracellular digestion known as ciliary or the filter feeders as they feed on microorganisms or particles present in bottom sand and their food filters through the cilia linings in the gill slits. Filtration ke time hai na? Jo food particles aate hai, usko trap karte hai, isiliye filter feeders bhi kehte hai isko. Filter feeders. Thik hai? A quick structure dikha deta hon. Just see, just see the structure. Basic structure dekh lo. यहाँ पे जो important है वो मैं next slide में पढ़ाता हूँ, है ना? Proboscis के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ next slide में. Feelings with gill slits, uh, yes. ठीक है? You see the heart, you see this is the collar part, this is the heart, this sorry, this is the mouth, है ना? You have the ventral blood vessels, the anus of course, it's a complete digestive system. You see the gut. Dorsal nerve cord, dorsal blood vessels are there. Ye green wala jo portion hai, wo nerve cord dikhaya gaya hai, na? Ventral nerve cord yaha pe hai. Gill slits, do you see the gill slits? Hai na? Correct. Now, thoda sa yaha pe baat kar lete. Body is unsegmented here. Please note. Body unsegmented hai. Soft hote hai. Fragile bhi hote hai. Worm like. And they are cylindrical in shape. Fine. Body ko teen basic parts mein divide kiya jaya sakta hai. The body can be divided into three basic parts. Fine. First of all, anterior proboscis. You see here. Middle collar region. Right. And posterior long trunk region. Teen parts mein divide kar sakta hai. Fine. Ah, very good Kiran. Proboscis, collar and trunk. 
ex, uh, the respiration not exhalation respiration takes place through the gill slits now excretory organ kaun sa hai excretory organ someone told me right someone answered this excretory organ batao to yahan pe kya hai very good yuk singh yuk singh very good very good brilliant yuk kahan the aap itna din tak itna time tak in fact i didn't see you the proboscis gland please note it down this eliminates the waste through the proboscis pore got it theek hai this is the proboscis proboscis stalk proboscis skeleton this is the proboscis gland together how it looks like got it fine very good iske bare mein pucha ja sakta hai so this is important note it down i'm telling you all the important points they are unisexual or dioecious and reproduce sexually fine fertilization is external with indirect development of course or larval stages involved over here clear quick examples dekh lo kuch kuch examples balanoglossus sacroglossus see how they look like yeah yug new student welcome to the class yug dipu hi rakshit sana okay fine aage badhe so aaj ke class ke topics mein kya kya padhe ek bar revise kar lo fatafat ha ha shayad i'll wait i'll wait i'll wait arpit you are my new student okay arpit and i am very impressed you know most of the questions you have answered the fastest very good quickly revise kar lete hain and then i'll try to entertain all the non content type of questions that you are asking theek hai chalo fatafat dekh lete hain analytics ke bare mein padhe hain metabolic segmentation important point yahan pe first coelomates phylomolas ka soft bodied animals covered by calcareous shell unsegmented body presence of radula for feeding hai na rishab dekho 12th to kara diya maine है ना और बिफोर नीट विल ट्राई टू आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सेशंस फ्रॉम इलेवेंथ ठीक है आस्था सिंह हाय हेलो सायन यूर ऑल्सो न्यू ईयर वेरी गुड चलो ये नोट करो देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये नोट कर लोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है वही मैंने इधर डाला है है ना वन मोर वन मोर आस्था यस फाइनल आथ्रोपोडा Largest phylum, chitinous exoskeleton, jointed appendages, malpighian tubules for excretion. ये ही important points है. ठीक है? Fine. Noted. आगे बढ़ो. चलो मस्ती बाद में जल्दी. We'll be just finishing this. Phylum Echinodermata. Spiny skinned animals. Echinodermata. Okay. Presence of water vascular system. अभी पढ़ाया. This will help in feeding, respiration, movement, etc. Hemicordates, presence of stomachord, but not notochord. ठीक है इसीलिए हेमिकॉर्डिट्स इन कॉलर रीजन रेस्पेशन टेक्स प्लेस टू द गिल्स एक्सक्रिटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड फाइन एंड वॉट विल बी डीलिंग विद द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास इज ऑफकोर्स फाइलम कॉर्डिट्स एंड नोटोकॉर्ड है Fine. Chalo. Uh, let me let me ask you the questions that you would want to be cleared out right now, है ना? ठीक है? वो सवाल पूछ लो. I think Sayed was asking something. Sayed was asking something. Let me try to answer that. Sayed, please ask the question once more. And uh, another student, right, who wants to teach, was a question. can you please ask me the question said if you are there if you are not there then we will be closing the session because next class will be talking about the chordates hai na please ab thoda serious ho jao exams hai hai na 
बोलो बोलो क्या सवाल है जब थोड़ा रुक जाओ लेट लेट अदर्स आस्क थैंक यू एवरीवन फॉर द सेशन आई जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स इफ आई गेट दैट क्वेश्चन वंस अगेन आई ट्राई टू आंसर एंड जितना मुझे uh, याद है आई ट्राई टू आंसर बेस्ड ऑन दैट आई थिंक समवन वाज आस्किंग अबाउट के यू नो देयर इज अ डिफरेंट यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट के आप आगे कौन से बोर्ड में पढ़ोगे समथिंग लाइक दैट राइट प्लीज कैन यू आस्क द क्वेश्चन वंस मोर देखो पूछ लो जल्दी I'm preparing for NEET and ha huh, MHCT. So what is what is the problem side? You are acha. You are trying to find it difficult to balance between both. Pata hai ye kyu hai? Kyunki ye bas ab soch rahe ho. Because ultimately these are if if you are trying to crack any examination at this level. Dekho beta, main hamesha kehta hu. Aisa to hai nahi ki JE ya NEET me. कुछ भी पूछा जाएगा जो कि आप इस लेवल पे बारहवीं तक नहीं पढ़े होंगे इलेवेंथ और ट्वेल्थ मिला के ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं होता है जिसके बारे में आप पढ़े नहीं होंगे और उसके बारे में सवाल पूछा जाता है इन एग्जाम्स में नहीं बेसिक सिलेबस यही है व्हाट इज द डिफरेंस इज जस्ट द लेवल लेवल डिफरेंस होता है सो so आप ये मत सोचो कि मैं ये ये पर्टिकुलर एग्जाम दे रहा हूं या एग्जाम वाई दे रहा हूं एक्स दे रहा हूं आप इस लेवल पे जो भी एग्जाम्स दोगे इट्स ऑल बेस्ड ऑन द सिलेबस दैट यू हैव स्टडीड सो फार इलेवेंथ प्लस ट्वेल्थ ठीक है सो so, डिफरेंस क्या है क्या करना है डिफरेंस अगर आइडेंटिफाई करना है इस इस दौरान इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट इन 2022, देन प्रीवियस या पेपर्स प्रैक्टिस करो आपको आइडिया आ जाएगा वॉट शुड बी योर अप्रोच दैट इट ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनीथिंग bye 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 people who want to go ahead and you know keep studying please go ahead i'll just wait so that i can answer if there are any questions are need questions easy or difficult aks knows sach batao need questions easy hote hain aapko bas kuch cheeze samajh ke padh ke jana hai cover sab kuch karke jana hai ऐसा क्वेश्चन ऐसा कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है अगर इस लेवल पे आप हो देन नीट क्रैक करना इजी है इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट इन नीट क्योंकि 200 सवाल पूछा जाता है ना आपके पास बस तीन घंटा इस साल तीन घंटा 20 मिनट है सो so, बहुत दिक्कत है इतने सारे सवाल और जल्दी से एग्जाम हॉल के प्रेशर में इतने सारे सवाल का सही जवाब देना अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो बॉटनी जोलॉजी अलग अलग राइट इज द डिफिकल्ट पार्ट बाकी इट्स इजी फाइन इनफैक्ट टू बी टू बी वेरी ऑनेस्ट ए आई जब जो पहले होता था एम्स इनसे काफी गुना इजी बट कंसेप्चुअल अप्रोच होता है नीट के ठीक है इट्स पॉसिबल टू क्रैक बस यू नीड अ गुड टीचर You need a good strategy to study. Uh, sir, only NCERT. बेटा देखो अर्पित NCERT को बेस माना जाएगा आप पहले NCERT समझ लो देन एक एक लेयर पे नए नए बुक्स नए नए कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल डालते रहो अगर बेसिक बेस NCERT अगर इफ यू आर नॉट क्लियर इफ यू आर नॉट वेरी गुड देयर तो ऊपर कैसे ही डालोगे राइट right? एनसीआरटी so, पहले समझ लो वेन यूर कॉन्फिडेंट देर गो एड विद नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट थिंक यू आर आस्किंग सर वॉट इज द फ्यूचर इन बायोटेक्नोलॉजी बेटा देखो एनी स्ट्रीम यू चूज यू हैव टू नो वाई यू आर डूइंग दैट वॉट इज द फ्यूचर वेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल अंडरस्टैंड कि वहां से आगे क्या क्या पाथवेज है राइट नाउ आई थिंक यू आर एट अ पोजिशन वेर फर्स्ट ऑफ ऑल यू यू क्लियर योर बोर्ड ठीक है उसके बाद अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है टू बी वेरी ऑनेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर आप कुछ भी एग्जाम्पल्स उठा के देख लो इंसुलिन प्रोडक्शन इतना मैसिव जो अभी चाहिए डायबिटीज इतना बढ़ गया है कैसे हुआ है बायोटेक्नोलॉजी सो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मैसिव है अगर एप्लीकेशन मैसिव है तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है करेक्ट एनी गाइड फॉर जेनेटिक्स एक्सपीरियंस थ्रू नी आई नॉट गेट यू जेनेटिक्स एस्पिरेंट जेनेटिक्स पढ़ना है आपको हाँ तो आप पढ़ सकते हो ना यू कैन गो फॉर जनरल साइंस स्टडीज 
आप जेनेटिक्स लेके पढ़ सकते हो डू पीएचडी एंड डू रिसर्च ओके ओके फाइन फाइन अर्पित थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फाइन आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम यू ग्रेट आज सर थैंक यू एनसीआरटी सफिशिएंट फॉर नीट बायोलॉजी मधु आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एनसीआरटी पहले आई वांट अ क्लियर कट यू नो आंसर फ्रॉम यू द क्वेश्चन इज are you confident that you know everything which is there in ncert if the answer is yes then go for a next layer of book theek hai otherwise pehle ncert mein confident bano ncert ho gaya then go for previous year questions usko dhang se practice kar lo sare neat papers then if you have time go for other books pehle ncert fine okay i think uh, that's it from my side for today's live session i'll see you soon रिवाइज करते रहो एंड ऑल द बेस्ट टेक केयर गुड बाय